adakah ini salah satu petanda bahawa Menteri Sumber Manusia akan dipenjarakan dan akan ditangkap SPRM pada esok harinya disebabkan salah satu pendedahan ini di mana SPRM baru-baru ini telah membuat satu siasatan berkaitan dengan kes rasuah dan pengubahan yang bernilai jutaan ringgit yang didedahkan SPRM namun di dalam kes ini belum ada bukti yang ditemui SPRM namun pada hari ini di media ini mengatakan bahawa SPRM telah meminta rakaman CCTV pergerakan dua kereta menteri di AP wow ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia adakah menteri sumber manusia yaitu Siva Kumar bakal didakwa dan bakal dipenjarakan dan adakah Menteri Sumber Manusia ini iaitu si Bakumar memang sah terlibat dalam kes penyelewengan yang bernilai jutaan ringgit yang dikatakan yang telah didedahkan SPRM di media sosial jangan lupa tinggalkan komen anda di dalam channel ini jika memang sah Menteri Sumber Manusia ini terlibat dalam kes rasuah Adakah kerajaan Anwar ini bakal terjejas? Tinggalkan komen anda. Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang menggempar ini, mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Jangan lupa tekan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini di dalam channel ini. Terima kasih semua. Lebih kurang 15 minit yang lepas, saya ambil daripada Ajinda Deli, ianya berkata, Rasuah SPRM minta rakaman CCTV pergerakan dua kereta menteri di AP. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah meminta rakaman pengawasan CCTV sebuah kondominium yang melibatkan tiga kereta termasuk dua milik Menteri Sumber Manusia yaitu Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yaitu Kerajaan Kawin yang bernama Siva Kumar satu sumber yang dipetik baru-baru ini di Malaysia kini melaporkan berkata SPRM menjadikan tiga kendaraan itu sebagai keutamaan dalam siasatannya terhadap dakwaan penyelewengan yang melibatkan Kota Pengambilan Pekerja Asing. Portar berkenaan difahamkan tindakan itu adalah sebahagian daripada dakwaan rasuah yang dikatakan bernilai 97 juta melibatkan dua pegawai kanan menteri tersebut. SPRM telah meminta rakaman CCTV dari 6 hingga 7 Mac 2023 serta pada 7 dan 8 April 2023 menunjukkan tiga kenderaan yaitu Mercedes, Proton Perdana dan Mitsubishi kata sumber kepada Agenda Daily. Laporan itu menyatakan bahwa kenderaan Mercedes dan Mitsubishi itu didaftar di atas nama Menteri Sumber Manusia yaitu Siva Kumar. Pada minggu lalu, SPRM menangkap dua pegawai kanan Siva Kumar kerana disyaki terbabit dalam kes rasuah melibatkan kota pekerja asing. Terdahulu, utusan melaporkan bahawa SPRM masih meneruskan pencarian wang berjuta-juta ringgit yang didakwa melibatkan pegawai kanan Menteri Sumber melalui orang Tengahnya, laporan itu turut mengesahkan bahawa SPRM tidak sebarang bukti ketika mengeledah rumah dan pejabat menteri tersebut. Difahamkan juga tiada rampasan yang dibuat kerana SPRM tidak menemui sebarang bukti yang diperlukan. Ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. 
di manakah sejumlah uang jutaan ringgit yang dikatakan SPRM di dalam media ini bahwa Menteri Sumber Manusia telah menyembunyikan dan sebelum-sebelum ini saya ada mengatakan di dalam channel saya ini bahwa SPRM sendiri yang mengatakan kemungkinan besar uang tersebut telah disembunyikan di tempat lain ataupun telah diguna habiskan ke semuanya ini sangat mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia apakah tindakan sehak selanjutnya yang perlu dilakukan SPRM jika memang benar Menteri Sumber Manusia ini bersalah dan memang terlibat dalam kes rasuah apakah tindakan yang harus dikenakan terhadap beliau adakah beliau ini akan dipenjarakan seperti mana yang kita tahu Najib kini telah dipenjarakan dan menjalani hukuman penjara dan salah satu lagi bekas Perdana Menteri yaitu Muhyiddin Yassin juga telah pun didakwa di mahkamah dan Muhyiddin kini bebas atas ikat jamin sebanyak RM2 juta ringgit ini sangat mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Apakah sepatutnya yang harus dilakukan SPRM berkaitan dengan isu-isu yang tular di dalam media ini. Bahwa Menteri Sumber Manusia ini telah menyembunyikan ataupun telah mengguna habiskan ke semua jutaan ringgit yang dikatakan SPRM adakah kerajaan Anwar ini akan terjejas jika memang Menteri Sumber Manusia ini terlibat dalam kes rasuah, tinggalkan komen anda oke okay, baiklah, setakat itu saya peringkat dari saya untuk anda, kita akan berjumpa lagi, bagi yang baru saja melihat channel ini jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan share kan video. kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal, bye bye Apakah tindakan yang harus dikenakan terhadap beliau? Adakah beliau ini akan dipenjarakan seperti mana yang kita tahu? Najib kini telah dipenjarakan dan menjalani hukuman penjara. Dan salah satu lagi bekas Perdana Menteri yaitu Muhyiddin Yassin juga telah pun didakwa di mahkamah. Dan Muhyiddin kini bebas atas ikat jamin sebanyak RM2 juta ringgit. ini sangat mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia jangan lupa tinggalkan komen anda di dalam channel ini apakah sepatutnya yang harus dilakukan SPRM berkaitan dengan isu-isu yang tular di dalam media ini bahwa Menteri Sumber Manusia ini telah menyembunyikan ataupun telah mengguna habiskan ke semua jutaan ringgit yang dikatakan SPRM. Adakah kerajaan Anwar ini akan terjejas jika memang Menteri Sumber Manusia ini terlibat dalam kes rasuah? Tinggalkan komen Anda. Oke, baiklah. Setakat itu saya peringkat dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan. Tolong tekan butang subscribe dan share kan video. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.